നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും പൊന്നാനിയിലും അതിഗുരുതര സാഹചര്യം കൊച്ചി ചമ്പക്കര മാർക്കറ്റും തിരുവനന്തപുരത്ത് പാളയവും കേരളത്തിന് തലവേദനയാവുകയാണ് രണ്ടിടത്തും കോവിഡിന്റെ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായോ എന്ന സംശയം സജീവമാണ് രോഗസ്രോതസ് അറിയാത്ത രോഗികളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് സ്രോതസ് വ്യക്തമല്ലാതിരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ ഇതിൽ ഇരുപത് പേരുടെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ പതിനേഴ് പേരുടെ രോഗസ്രോതസ് വ്യക്തമായി എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം മൂന്ന് കൊല്ലം രണ്ട് ഇടുക്കി ഒന്ന് കോട്ടയം മൂന്ന് തൃശൂർ രണ്ട് പാലക്കാട് മൂന്ന് മലപ്പുറം മൂന്ന് കോഴിക്കോട് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും പൊന്നാനിയിലുമാണ് അതീവ ഗുരുതര സാഹചര്യം കൊച്ചി മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ കോവിഡിന്റെ വ്യാപനത്തിൽ സർക്കാരിന് ഇനിയും വ്യക്തതയുമില്ല കേരളത്തിൽ രോഗസ്രോതസ് അറിയാതിരുന്ന നൂറ്റിയാറു പേർക്ക് രോഗം പകർന്ന വഴി എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ അന്വേഷണം വഴി കണ്ടെത്തിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറഞ്ഞു അതേസമയം ഇവർക്ക് രോഗം കിട്ടാൻ സാധ്യത ഈ വഴിയാണ് എന്നതിലപ്പുറം വ്യാപനം തുടങ്ങിവെച്ച ആദ്യ രോഗികളെ കണ്ടെത്തിയതായി പറയുന്നില്ല പതിനെട്ട് പേരുടെ ഉറവിടം ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാതിരുന്ന നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പേരുടെ അന്വേഷണമാണ് പൂർത്തിയായത് യാത്രാ ചരിത്രമോ രോഗികളുമായി സമ്പർക്കമോ ഇല്ലാത്ത ഒട്ടേറെ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് വ്യാപകമായ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ തെളിവായി വിദഗ്ധർ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ അന്വേഷണം നടത്തുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു രോഗികളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും യാത്രാ വിവരങ്ങളും സമ്പർക്ക പട്ടികയും പൂർണ്ണമായി ശേഖരിച്ച സംശയമുള്ളവരിലെല്ലാം രോഗപരിശോധനകൾ നടത്തിയാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും സ്രോതസ് കണ്ടെത്തിയതായെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ തിരുവനന്തപുരം അതീവ ജാഗ്രതയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും പാളയം സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിൽ ജോലി ചെയ്ത അതിഥി തൊഴിലാളിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ കോംപ്ലക്സിന് പുറമെ പാളയം മാർക്കറ്റ് ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായി അടച്ചിടും നഗരത്തിലെ എല്ലാ കടകളും രാത്രി ഏഴിന് അടയ്ക്കണം പഴം പച്ചക്കറി കടകൾക്ക് തിങ്കൾ ചൊവ്വ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ തുറക്കാം പല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ സ്റ്റേഷനറി ചിക്കൻ എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കട ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം മത്സ്യ മാംസ വിൽപ്പനകൾ അടക്കം മറ്റ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗത്തിലും മൊത്തം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അൻപത് ശതമാനം മാത്രം ഓരോ ദിവസവും പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ മാളുകളും ആളുകളിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കാം അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഹോം ഡെലിവറി അനുവദിക്കും ഇന്നലെ രോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ് മറ്റൊരാൾ വഞ്ചിയൂരിൽ ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടത്തുന്നയാൾ മറ്റൊരാൾ മത്സ്യക്കച്ചവടം നടത്തുന്നയാൾ ഇവർ നിരവധി ആളുകളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് രോഗവ്യാപന സാധ്യത കൂടുന്നതിനാൽ ഇവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആളുകൾ യാത്രകൾ നടത്താവൂ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കും ഇ ഫൈൽ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കും ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സന്ദർശകർ ആവശ്യമായ രേഖകൾ കാണിച്ചാൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കും മന്ത്രിമാർ യുടെ ഓഫീസുകളിൽ എഴുതി നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ സന്ദർശകരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തും കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക